Benvenuti su Calcio 360, il posto giusto per chi ama il calcio. Arrivata la denuncia contro il sistema intermediante il quale la seconda squadra di Milano, chiamata a vincere a Firenze per approfittare del passo falso della Juve, effettivamente ha portato a casa i tre punti con episodi che hanno sollevato dubbi e interrogativi sull'equità e la trasparenza della direzione arbitrale. Guarda il video per intero per scoprire l'ennesima denuncia su quanto è successo a Firenze e che ha regalato l'ennesima vittoria di rapina dell'Inter ma prima di iniziare vi invitiamo ad iscrivervi e attivare la campanella per sostenere questo canale e non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi ma di grande importanza per noi. Grazie amanti del calcio. La partita allo stadio Franchi si anima al minuto 15, quando Lautaro spezza l'equilibrio con un preciso colpo di testa su calcio d'angolo. Tuttavia, la validità del gol è al centro di accese discussioni, poiché prima di toccare il pallone, l'argentino entra in contatto con Parisi nell'area, il quale è caduto a terra a causa di una spinta. L'arbitro ha scelto di far proseguire la partita e, anche durante la successiva revisione da parte del VARA, non sono emerse irregolarità, a differenza di quanto spesso accade per la seconda squadra di Milano. Il gol è stato confermato, portando l'Inter in vantaggio. Ad alzare la voce ma in modo molto limitato è stato il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano che riferendosi al gol di Lautaro ha così espresso la sua frustrazione limitandosi a denunciare in tono sommesso l'ingiustizia arbitrale subita dalla sua squadra. Abbiamo messo in fuorigioco più volte gli avversari, dobbiamo recuperare e qualcosa dovevamo rischiare. Abbiamo sbagliato solo sul gol, con l'Inter che per me ha fatto un blocco con Lautaro. I blocchi nel calcio non vanno fatti, personalmente non li alleno più perché dicono che non si possono fare. Perdere per una situazione del genere fa rosicare. L'uomo sul primo palo è Enzola, che cerca di andare sulla palla. Vincenzo Italiano non ha invece commentato l'altro episodio che ha fatto molto discutere ovvero l'incidente verificatosi nell'area dell'Inter al minuto 34, quando Bastoni, senza interessarsi del pallone, trascina giù Ranieri. Tuttavia, sia per la decisione dell'arbitro che per la successiva revisione del VAR, tutto è stato giudicato regolare e non sono emerse le condizioni per un calcio di rigore. Scandaloso. Con tono meno sommesso si è espresso Luca Marelli, ex arbitro della Serie A, che riguardo all'episodio che ha portato al gol decisivo di Lautaro ha espresso le sue opinioni ai microfoni di Dazone e effettivamente una spinta di Lautaro c'è stata. In seguito, si è anche soffermato sulla trattenuta irregolare di bastoni su Ranieri, Ranieri trattenuto in maniera piuttosto evidente. Bisogna vedere se viene valutata l'intensità della trattenuta oppure se ci sono gli elementi per l'home field review. In sintesi, se mai ce ne fosse stato bisogno, questo rappresenta un ulteriore esempio di supporto sistematico all'Inter, la quale ambisce a conquistare il titolo e a giudicarsi la seconda stella, anche se di natura effimera. Campionato falsato. Si è passati dalle denunce vere come quelle di Sogliano e Iervolino puntualmente zittiti con fascicoli aperti dalla procura della FIGC per dichiarazioni lesive a quelle di De Laurentiis Post Supercoppa Italiano che fanno il solletico al sistema. Purtroppo questo campionato è già scritto e tutti sono a conoscenza del finale. Voi cosa ne pensate? Se volete condividere la vostra opinione su questa questione spinosa lasciate un mi piace e fatecelo sapere in un commento. Iscrivetevi e attivate la campanella per sostenere questo canale e non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi ma di grande importanza per noi. Grazie amanti del calcio.